ഹലോ എവറി വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉമ്മ കാരാടൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് പക്ഷാഘാതം സ്പാൻ കോഡ് ഇഞ്ചുറി ട്രോമ ഇതെല്ലാം വന്ന ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ ഈ രോഗിയെ നമ്മൾ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ മൊത്തമുള്ള പേരാണ് ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇത് പല വിഭാഗമുണ്ട് ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി സോളോ തെറാപ്പി സൈക്കോ തെറാപ്പി മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഹൈഡ്രോ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ നൗഫലാണ് ഇദ്ദേഹം ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഓ ടു യു നൗഫൽ താങ്ക് യു ഞാൻ ഡോക്ടർ നൗഫൽ അലി ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഈ ന്യൂറോളജി സംബന്ധമായ മിക്കവാറും എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും ഒരു നല്ല ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് തിരിച്ച് അവരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചിലരിൽ ഈ പറഞ്ഞ റീക്കവറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഒക്കെ എടുത്തേക്കാം അതേപോലെ മറ്റ് ചിലരിൽ ഈ റീക്കവറി ചില സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റക്കായി നിന്നേക്കും അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ചില അസുഖങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ട്രോക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി മുതലായ അസുഖങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നടക്കാനും ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പോലും മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവരുടെ റീക്കവറിയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് എക്സസൈസുകളായിരിക്കാം ആവശ്യമുണ്ടാവുക മറ്റു ചില സമയത്ത് മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കാം മറ്റു ചില സമയത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയും അതല്ല ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരെ ഒരുപക്ഷെ റീക്കവറിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എം ആർ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എം ഡി ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടർ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീം ഒരു മെഡിക്കൽ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്വാലോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി സ്പ്ലിൻ്റ് ആവശ്യമുള്ള പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ഓർത്തോട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ടീമാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അതിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഈ ഡോക്ടർ അസസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടീമിൽ ആർക്കാണോ ആ ചികിത്സ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതൽ നേരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ അവരാ ചികിത്സ ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ടീമായി ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറുകൾ അവർക്ക് തെറപ്പി ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതിനൂടെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതെ നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഈ ഡിസീസ് വന്ന ഒരു മുമ്പത്തെ ഡിസീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയുക അതാണ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വം ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഉദാഹരണത്തിന് അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഷോൾഡർ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോം അവർ ഷോൾഡർ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിസിയോ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത് ന്യൂറോളജിക്കലി ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ ഞാനും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗാങ്ലർ ഉണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ മറ്റ് ചില സമയത്ത് ഫിസിയോ തെറാപ്പി മാത്രം മതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ അസു
മൂക്കിൽ ട്യൂബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാകും അവർക്കത് കാരണം ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ശരിക്കും കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ അത് കാരണം ശോഷിച്ചു പോവുകയും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്യൂബ് ഊരി സാധാരണ രീതിയിൽ വായക്കൂടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വാലോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ തരിപ്പിപ്പോകുന്ന ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് എക്സസൈസും ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് അതിന് അസസ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യണം അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വായിക്കൂടെ തന്നെ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബോട്ടിലിൻ ആൻഡ് ഓക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും പലപ്പോഴും ധാരണ പലർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി മുതലായ വളരെ സാധാരണയായ ന്യൂറോളജി രോഗങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങൾ വന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ടൈറ്റ്നസ് വരുന്നത് ടൈറ്റ്നസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സാധാരണയായി ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മസിലൊക്കെ വളരെ ടൈറ്റായി വേദന ഉണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ടൈറ്റ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പലപ്പോഴും ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മസിൽസിൻ്റെ ടൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായി കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ടൈറ്റ്നെസ് അധികം അതുപോലെ തിരിച്ചു വരാറില്ല അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ബോട്ടിലിനും ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് മസിലാണ് ടൈറ്റൻ മനസ്സിലാക്കി ആ മസിലിനെ അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ആ മസിലേക്ക് ഈ ടോക്സിൻ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് സാധാരണ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ശേഷം കൃത്യമായ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേപോലുള്ള ടൈറ്റ്നെസ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാറില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പെയിൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് പെയിൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ചിലപ്പോൾ മുട്ടുവേദനയ്ക്കെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ആ മുട്ടുവേദനയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മസിലിൻ്റെ ടൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും ആ മുട്ടുവേദന കാരണം വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് തേയ്മ മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനമാകാം മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിന് പുതിയ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് തേയ്മാനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് തീർച്ചയായും ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വലിയ രീതിയിൽ മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിക്കൽ ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്താണ് റോൾ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു ചില പേഷ്യൻസിന് മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ചില പേഷ്യൻസിന് അറ്റൻഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് നേരം ഒരേ കാര്യത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അതിൽ ഇടപെട്ട് ആ പറഞ്ഞ അറ്റൻഷനോ മെമ്മറിയോ മെച്ചപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയും ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അവരത് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതല്ല കൈയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫങ്ഷൻ ട്രെയിനിങ് അതല്ല ചില പേഷ്യൻസിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും റെസ്പോൺസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഈ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല പേഷ്യൻസിലും ഇങ്ങനെ ടീമായിട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആ പേഷ്യൻ്റെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റും ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റ